Да. Ну, Тебе твой любимый розовый. граффити будки И не мутюгайся. Спасибо, пожалуйста. Ну что, всем привет. Много раз просили сделать за обзорчик на All City. Прям бомбили в комментах. Поэтому взял вот 10 цветов. Заправочка относительно недорогая. Цену обсудим позже. И взял одну помпу молотов. Короче, у всех банок защитная такая фольга, чтобы не протекло.
Блин. Приготовил 10 дриперов. Хочу поделать цветные теги. Как вы уже поняли, это дело я люблю. Хожу, снимаю обзоры с охранником. И, короче, попробую в помпу. Будет писать или не, пис... или не будет. Начнем с зеленого. Блин, почти вся бутылка. Так, это у меня будет зелененький. Здесь желтенький. Так, надо только убирать, какие уже залил. Это тоже зеленый, но более светлый. Короче, в этом обзоре будем заниматься стрит-артом. Будут разноцветные, красивые теги. Это у нас какой цвет? Похоже на черный. Или какой-то темно-темно-фиолетовый. Вот этот цвет как будто более жидкий. Золотой, интересно. Прям какой-то цвет крутой. Так, белый. Я тоже заливал тоже заливал красный я уже использовал в последнем обзоре э, на маленькие доп э, дриперы 5 миллиметровые так чуть, чуть наверное много налил розовый интересный розовый можно попробовать в помповом как раз так остался блин взял на один меньше чем надо сюда ладно красный Руки все испачкал. Ну, это норма. Короче, вот на этот синий не хватило мне маркера с собой, что-то не взял. Поэтому его попробуем в помпу. Ладно, хотел розовый, но попробуем вот такой вот голубой. Не знаю, будет писать, не будет в помпе. Сейчас как раз попробуем сразу. беру да блин я об этот красный все перепачку золотой самый интересный говорят что чернила смываются чуть ли не если в них плюнуть плевать я в них не буду но интересно протестировать как они реально смываются попробую где-нибудь оттереть но с другой стороны это акрил и акрил всегда стирается водой, если не успеет высохнуть. Кто-то потерял одну крышку. А, вот. И нашелся как раз еще один дрипер. Так что голубой будет не только в помповом маркере, но и в дрипере.
Ну, крышка на него, в принципе, уже не нужна. Хоть я ее нашел. Потому что чернила полностью кончились. В голубом хватило ровно на два маркера. Так, а где фиолетовая крышка? Кто видел крышку от фиолетового? Блин, какую-то крышку дел не могу найти. Просто на ровном месте потерял крышку. Наверное, какой-то один из маркеров был без крышки. Но сниму с голубого, он все равно кончился. Голубой сразу отправляется в помойку. Попробуем, пишет ли помпа. Ну, помповой марки вроде пропускает. Как тегает. Посмотрим потом. Вроде пишет. через это сделать ладно ничего не уронить короче потестим посмотрим обсудим дорого это или недорого как смывается И все короче протестируем всем йоу до новых обзоров погнали тегать Саня отошел от моего подоконника вообще. А я не влезу. Ну, а а крыльчик-то хоть это смоется, да, наверное? Я на люке хотел потегать, а тут тоже места нет, смотри. Просто места нигде нету. Ты что, переехал, Серег? Все, кроссовки как новые. Тегаем дальше. Я буду люк вот выносить жестко. Шредеру понравится.
цвет, цвет насыщенный. Это я совсем не давлю, смотри. Но чернилокриловые. Говорят, смываются дождем. Да, видно, он не высыхает, цвет меняет. Типа акрил так делает? Да. Потому что на акрил же, когда высохнет, не должен стираться. Там же отъездили, отъездили. Ну, был тажок чернилами на фэт. Белый по ним прошел, и они стали фиолетовыми. Ты уже успел сколько из пиксов сделать? Это хороший смысл. Потому что одна из них О, она забрать не забыть.
посмотрел, что попу не ехали. обычные эти дриперы а заправка акрилового этот э, all city Хорошо, да она стирается легко ну акрил слушай ну цвет плотный пофиг вообще как колером добавил кстати воды но чернила стали как будто не, жи... не более жидкими а наоборот более густыми себя по стандартному опаля Прикинь, чуть дырку не уронил. Кстати, позвоните ему. А? Позвоните с этим ему. Красиво уже, смотри, как желтый смотрится. Век уже есть, и Муска Ревок приезжал. Блин, а Муска, смотри, по веку, ну, кстати, Ревок, братан. Снэпти. 
и снег, он, это снег, а вы муска взяли, что ли? Да. Да все хорошо у него. А на MVP черкаш остался. А можно я скажу? А -а. Ты нельзя. Я, я говорю, тебе нельзя, ты не умеешь. Да на потеги. Какого цвета хочешь? У меня все есть. У меня вот цвет не тяжел. Только не порви. Да придется с тобой круто поговорить. Ты что, граффити фестиваль? Тут одновременно и тегуют, и рисуют. Под буквой МА надо подчеркнуть, да. Ну хорошо, хорошо уж. Случайность? Скажи честно. Может быть, но я стараюсь. Там кусок целый. Волок где-то просто трав. Понял. Слушай, по твоему черному будет нормально как раз со скизера цветных потегать. Не хочешь заколабиться? Заколадим, ты можешь настаивать ему утро. Смотри, нам какая буква О злая. Она тоже сегодня чернила развела. Просто покажи, покажи, покажи свой карман. Покажи, вот смотри. Ну чекокер же, а? Какая да Бери теги, да.
Бля, это же ПВХ. Чё? Здравствуйте. Ну пока не высохло. Точно водой лучше не поливать. Сначала снимаем атмосферу. Тут рисуют, тут тегают, тут турники, тут мяч. Смотри, Гарри. Ровно. Это мяч. А теперь по конструкциям рядом с змееедом. Со змееедом. Ты видел этот ниже? А, хорошая. Констейл, походу, тренировался сегодня. Не может. Давай, Грэд. Не может. Покажи, как ты всех выиграл вчера. Давай, покажи. Я сделал просто, я бросил кольцо. Не, какие-нибудь финты умеешь сделать? Я ж тебе показывал, блядь. Стесняется на камеру, смотри. О, это джайр. Понятно. Куртка помешала. Да. Курва помешала. Это вырежешь. Ну, да, блин. ясно. Походу, все, все надо вырезать. Перебухал, пацан. Опа, получилось. Вот и все. Паштет уже. Лет играл в Бам, бам, бам. И входит, а это все знает. Да это алкаш не объявлен. Выйди со мной раз на раз, блядь. Вот так мяч в сторону. Я мяч собрал просто. А здесь кривая. Все. Из-за этого отскок. Да, все такие два новых клипа поставят. Серия. Смотри серию. Я его всегда мечтал, попробовал сделать, но никогда не пробовал. Блин, плохо видно что-то. Короче, вот. Кик 108. И хил.
Говоришь, смотри, лег просто. Ради тегинга я готов на все. Хорошего. Блин, я бы предложил тебе кое-что, но мне на ютубе нельзя такое говорить. Ну, сейчас, когда камеру выключу, mm -hmm. ради тегинга ты, ты исполнишь. Mm
плохо тут. Бомба. Обзор на баскетбол. Трюки это MVP. Оп, оп. Тихо, тихо, тихо. Ему щекота здесь смешно от твоих ударов. Слушай, а Пашок вывозил, я его бил. Помнишь, что это в Уфе? Ну да. Будь так, что? Прикольно, не сегодня. Только яркий. Чего вы как ногами тут пишете, я не понимаю. Фишка такая. Да, ну, типа лень это переходить. Ну все реально. Че, это я в конце? Ну, ну, в принципе, да. Позиция хорошо получилась. Только да, грил. Мне кажется, эксперимент. Опа, походу дождичком что-то смоется, да. Может, ему высохнуть надо было? Ты налей сразу, конечно. Ты налей, это иди, знаешь. Здесь себе кмонт. Смотри, какое золото. Просто бомба. Да из меня сыпется просто. Да блин! Егор мне звонил. Это что такое? Шампунь. Вера, надо, надо делиться с пацанами. Ради бога. Чисто вот это мое. Опа, и жемчужинка вот это моя. И жемчужинка. Это мне не жалко. Я буду по этой играть. Билер. Смотри, ты здрав, чернил. Пошел дождик. Алло. Мы еще тегаем. Я вижу. Сейчас уже закругляемся. Всем еще раз привет. Закончил тестировать чернила All City. Решил этот видос попробовать. Ну не только в этот, в последние пару видосов, короче, тестов. Вставлял больше лайфстайла. А не только моменты, когда как тегаю, типа обрезаю, а, но и то, что происходит вокруг обычно. Из-за этого видоса, конечно, получается длиннее, но интересно ваше мнение, лучше так или нет. Поэтому пишите в комментах, такие обзоры стали круче или надо делать, как раньше, вот такие там минут на 20 и все. Короче, хочу на холстике потегать этими чернилами, как раз так, как их много. 
здесь нормально видно. Короче, чернила. Так, на нижнем много потеков делать не буду. О, нифига себе. Ладно, так не получится, походу. Что мне нравится вот этих чернил, что на них реально очень много подтеков. Вон, блин. Просто течет люто. испачкался футболкой что страшно сейчас подсохнет а, короче тегают очень круто мнение двоякое у меня чернила очень неплохо плотно смотрится хорошо пишут со сквизера прям идеально помпа ну так можно водой подразбавить будут писать получше но вот в сквизере вот я три перемолота взял пишут прям хорошо в магазине стоит 350 рублей, но там всего Поэтому как бы кажется, что дешево, но на самом деле это дорого. Потому что любые остальные другие чернила, они обычно идут по 200 миллионов бутылки. Ну и стоят, там есть за 650, там есть подороже. Поэтому эти чернила стоят примерно так же, как и все остальные. И ничего дешевого в них нету. Но, конечно, плюс, что можно прийти и в магазе просто купить там любого цвета, который нравится. Не сразу большую бутылку, а покупать по 100 И из-за этого, короче, будет удобней. Можно там много разных цветов взять, там, или брать там иногда там какого-нибудь цвета. Черный с фиолетовым уже смешивается. Смотрится неплохо. Лестница, короче, походу будет цветная. Из больших минусов, что это акрил. Похоже, честно говоря, вообще на какую-то колировочную пасту. Просто обычный колер. Стирается легко. Но с другой стороны, как бы то, что не могут стереть, все равно закрасят. Поэтому я разницы, честно говоря, не вижу. Так, мусор заберу с собой. Надо, чтобы он не улетел от ветра. Черный фиолетовый я уже использовал. Теперь, наверное, используем синий. Короче, чернила очень легко стираются. Некоторые цвета прям вообще стираются намного проще. Там водой. Поэтому вполне возможно, что там, если тегать на каких-то люках, как я люблю, то после пары хороших дождей от тегов там, может, ничего и не останется. Но, с другой стороны, я говорю, что как бы, если брать чисто ради процесса, что нравится тегать, то, в принципе, за 350 рублей какого-нибудь цвета можно взять там интересного, чтобы просто потегать либо для холстов, там, для каких-то оформлений, то, что это акрил. Но единственное, не знаю. Короче, в конце я еще вставлю. Попробую стереть губкой. Сейчас вот мнение свое высказал, но покажу еще губкой, попробую стереть. Легко ли, легко ли эти чернила прям стираются. Поэтому... О -о -о. Текут реально круто вообще. Прям как надо. Чуть-чуть надавил. Все, потеки, потеки полетели, блин. У меня было 10 маркиров, я заправил 10 цветов, 10 маркиров. Но гулял тут на днях и увидел, как типы, потом будет в одном из видосов, как типы, короче, 
магниты окидывают воду, собирая мелочь, которую кидают люди на дно реки, чтобы вернуться, как по примете. Походу, если люди, кстати, туда не вернутся, потому что пацаны мелочь забирают. И у одного типа была футболка, у него на груди было написано по Векмана, на спине Пашок. Я к ним подошел, сказал, прикольная футболка, мы что-то поставили, поугарали. Я им подарил по стикеру, который на стриме делал большому, и подарил по маркеру одному такому. Пусть тегают. Надо было красный чуть пониже опустить, конечно. Сюда подтеков не хватает, сейчас какого-нибудь цвета добавим. Так, розовый я тоже уже использовал. Можно еще зеленый и золотой бомбить золотой поверх всего чтобы по-цыгански было вот так вот потекло сюда блин не хочет течь Течет сбоку. Нет, ну течет реально круто. Только из-за подтеков, блин, можно тегать этими чернилами. Желтый. Извини, тебя сегодня не использовал. Золотой вообще интересный. Такой прям прикольный цвет. Почему-то именно по тем же каналам. Возможно, надо было дать больше высыхать. Но мне не терпелось растекать этот холст. Так, не улетай далеко. Все течет, то добавим тогда побольше черных подтеков. Короче, смотрите на теги видосе, делайте свои выводы по поводу чернил. О том, как бафиться бонусом в конце покажу. Попробую стереть просто водой. Как мне там утверждали, что эти чернила стираются просто водой. Но, как мне сказали, что это стирается только некоторые цвета. Из серии голубой не стирается, там хром стирается водой. Сделаю какой-нибудь там цветной тег, попробую его оттереть. Ну а так, в целом, я уже много раз говорил, стирается и стирается. Все, что не смогут стереть, все равно закрасят. Удовольствие я все равно получил тега, цветные теги этими чернилами. А так в целом, конечно, да, если они на улице будут смываться от дождем, то только ради кайфа, если покупать, или если есть там всего 350 рублей, чтобы взять там чисто бутылочку одну какого-нибудь цвета, то походить по тегать. Всем йоу, спасибо за суппорт, за комменты. Давайте до следующего видоса или стрима. Докатились, видели? Векман не на перилах тегал, а на холсте. Ну ладно, сейчас за кадром 
перилом тоже достанется. Уже не отвирается, когда он кривил высох, губкой жесткой стороны, но не отвирается. Отвирается от дождя легко, если сразу. Вот этот тоже, когда он смотрит на теги в видосе, давайте с него выводу уже по поводу жирного. 